，中俄联合军演即将开始，缺乏实战经验的解放军能否利用这一类大规模军事演习提高部队战斗力呢？各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。最近要说国际上有什么热点的事件，那恐怕除了东京奥运会之外，就要数中俄两国联合举行的军事演习了。并且这一次并不是解放军前往俄罗斯境内进行军演，而是相反，俄罗斯军队要来到我国境内，同解放军一起进行联合军演。而目前俄方参演官兵全部抵达演习地域。其实一说到这种中俄两国的联合演习，很多人在想到当前的国际局势之后，便往往会将这种军事演习归类为两国之间的战略表态，主要目的就是为了向外界展示中俄两国的友好关系。当然了，这种认知并不能算错，但实际上呢，像是这种军事演习，其实仅从军事角度讲，也同样是非常有用的。这一点就很容易被大家所忽视了。一直以来，网络上都流行着一个说法，那就是说，解放军自从对越反击自卫战之后，至今已经有三十来年没打过仗了。这实战经验方面的缺失，会不会导致解放军战斗力的下降呢？而作为解放军最大也是最现实的对手，美军这些年来通过海湾战争、伊拉克战争以及阿富汗战争等，积累了大量的实战经验。这要是真的怼起来，解放军还能是对手吗？而实际上呢，解放军这些年来确实比较缺乏实战经验，但是关于这一问题，并不是没有解决办法的。没错，虎哥想说的就是大规模的军事演习是能够弥补部队实战经验不足的问题的。这一点可能会超出大家的理解了。按照常识的话，不应该是在实战中才能积累真正的经验，而演习毕竟不是真实情况，反而应该不如前者吗？实际上啊，还真不是这样。这实战经验也得具体问题具体分析的。就比如说，美军在以往的二十多年里，通过伊拉克战争、阿富汗战争积累了大量的治安战经验。那么，这些专门应付低烈度战争的治安战经验，能否用于大国之间的高烈度战争呢？显然是不行的。在这方面，有一个非常典型的例子，就是发生在几年前的乌东战争。想当初，乌克兰政府军在与东乌民兵的对决中，可是有着成建制的实战经验丰富的美军教官来指导作战的。然而，这一场战争，乌克兰政府军可是被东乌民兵虐得不轻，一路都在送人头，甚至出现过这样的情况：一支成建制的乌克兰政府军在行军途中遇到了一座桥。如果按照高烈度战争的经验来看，行军部队为了保持机动性，应该果断地过桥。避免停下来被敌人发现，导致战损。但是实际上，就有美军教官告诉这些乌克兰政府军要小心路边炸弹的威胁。这也是美军多年治安战总结下来的血泪经验。结果呢，因为检查桥梁是否有炸弹埋伏而停止行军的乌克兰政府军，最终被东乌民兵发现，吃了一波火箭炮齐射，当场被重创，甚至连美军教官都送了命。要知道，东乌民兵组织由于背后有俄罗斯支持，那可是拥有大量的重火力。和这样的军队交战，可跟阿富汗战争的治安战虐菜是两码事。因此，不正确的实战经验可是害惨了乌克兰政府军。实际上，这些年美国陆军自己也意识到了这个问题。不止一名美国陆军高官表示，多年的治安战让美军打正规战的能力大幅度下降。那么美军是怎么解决这个问题的呢？没错，也是靠国内的大规模军事演习来恢复美军的正规战能力。其实啊，仔细想想，这也不难理解。海湾战争前的美军也是自从越南战争之后就没有再打过什么仗，而对面的伊拉克当时打仗就没停过。按说应该实战经验挺丰富，但是在这场震惊世界的战争中，美军仍然打出了相当漂亮的结果。靠的其实就是国内的大规模演习。更早一点，二战时的德国军队在战前其实也没什么实战经验，也就是通过西班牙内战验证了一些武器的实际使用情况。而当时的德军主要就是靠着各种野战演习、谷物旅行、司令部演习来锻炼部队和验证战术
，而同时期的法国还参和了西班牙与摩洛哥的战争，实战经验也攒得足足的。但是二战的结果大家也都知道，其实啊，总而言之就是一句话：没有打过实战，不代表就弱；打过实战，不代表就强。而在缺乏实战经验的时候，军事演习就是一种能够快速磨练部队战斗力的方式。尤其是现在军事科技进步如此之大，高超音速导弹、无人机、能量武装层出不穷，没有人能够肯定地说未来战争该怎么打。这种情况下，其实大规模的军事演习要远比过时的实战经验更能提高军队的战斗力。